ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാനിവിടെ അടുത്തല പഞ്ചായത്തില് ഞാനിവിടെ അടുത്തല പഞ്ചായത്തില് ആണ് താമസിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാം അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഒരു വീട് ഇവിടെ അടുത്തല പഞ്ചായത്തിലുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ മേളിൽ ഒരു ഇല്ലീഗൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന്റെ ഒരു ഇല്ലീഗൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഇതായിട്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് സോറി അപ്പൊ ഒരു ഇല്ലീഗൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി കുറെ കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു അപ്പൊ അത് ഞാനത് കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പുള്ളി രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പൊളിച്ചു കളയുമെന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് പുള്ളി നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹമാണ് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ഇതാണ് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ഇതാണ് അപ്പൊ പുള്ളി പറയുന്നത് പുള്ളി എല്ലാ നിയമവശങ്ങളും എല്ലാ നിയമവശങ്ങളും ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് പുള്ളി ഇപ്പൊ എന്നെ ഇപ്പൊ പുള്ളി പറയുന്നത് എന്നെ പോലീസിനെ കൊണ്ട് പിടിപ്പിക്കുന്നതാണ് എല്ലാ നിയമവശങ്ങളും ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് പുള്ളി ഇത് ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷെ പുള്ളി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എല്ലാം ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ള കുറെ പ്രൂഫുകളും കാര്യങ്ങളും ആണ് എന്നിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് അത് പൊളിക്കും എന്നുള്ള രീതി കാരണം ഈ എടത്തല പഞ്ചായത്തിൽ തന്നെ ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു വീടിന്റെ മേളിലുള്ള ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ അതും വെറും ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റെയർ റൂമിന്റെ ഒരു അത്രേ ഉള്ളൂ അത് പൊളിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം കാരണം ഇതിനകത്ത് വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒരു റെക്കോർഡ് നിങ്ങൾ ചെയ്യണ്ട ഇത് ഇതൊരു ലൈവ് ആണ് എസ് പി ലൈവ് ആണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് അതിനായിട്ടുള്ളത് ഞാൻ തരാം അപ്പൊ ഇവരിപ്പൊ പറയുന്നത് ഞാൻ ആക്ച്വലി എന്റെ ഇത് വേറെ ശിവരിങ്ങ ആയതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ പുള്ളി പുള്ളി ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും പുള്ളി പറയേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത പറയണു ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു കാരണം പുള്ളി ഇത് പൊളിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് പുള്ളി ഇവിടെ പുള്ളി ഇവിടെ ഇത് പൊളിക്കും പുള്ളി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു നിവൃത്തിയില്ല അപ്പം പുള്ളി എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് അത് ഞാൻ രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല അയാളുടെ ഡ്രൈവറുടെ കയ്യിൽ ഞാൻ കൊടുക്കണം അത് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പുള്ളി എന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പൊളിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഐഡിയ എനിക്കില്ല എനിക്ക് ആകെയുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് പിന്നെ പുള്ളിയുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ മുഴുവനും അവർ ഞങ്ങളോട് മൂന്നാം തീയതി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾ ആ കൺസ്ട്രക്ഷൻ റെഗുലറൈസ് ചെയ്യുക കാരണം നിങ്ങൾക്ക് മുപ്പത് ദിവസം ഞാൻ സമയം തരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ പുള്ളി പുള്ളിയുടെ അത് ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് അറിയോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷെ പുള്ളി എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആകെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ തന്നെ ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രണ്ടോ രണ്ട് ലക്ഷം ഒന്നും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒന്നൊന്നര ലക്ഷം രൂപയാണ് പക്ഷെ ഇപ്പം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വേണമെന്നാണ് പുള്ളി പറയണത് എന്റെ കയ്യിൽ പുള്ളിക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് പൈസ ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ സാറിനോട് പറഞ്ഞു സാറെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞത് പറ്റത്തില്ല ഒരു രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ പുള്ളി അത് പൊളിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഞാനാണെങ്കിൽ മൂന്ന് പിള്ളി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഞാൻ വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് മാക്സിമം നമ്മൾ എല്ലാം നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു എന്താ പറയുന്നത് നമുക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ഒരു രീതിയിലാണ് അത്രയ്ക്ക് മോശമായിട്ടാണ് അയാൾ നമ്മളോട് പെരുമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ മൂന്നാം തീയതി അവിടെ വന്നു മൂന്നാം തീയതി വന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഓൾറെഡി സാറേ ഞങ്ങൾ റെഗുലറൈസ് ചെയ്ത് തരാം കാരണം അതിന് കുറച്ച് സമയമെടുക്കും പുള്ളി പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയമെടുക്കും അപ്പം സാറ് പറഞ്ഞ ഒരു തേർട്ടി ഡേയ്സ് നിങ്ങൾ എടുത്തോളൂ നിങ്ങൾ ആ തേർട്ടി ഡേയ്സിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ റെഗുലറൈസ് ചെയ്ത് തന്നാൽ മതി അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛനും അമ്മയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വീട് മേടിച്ച് തന്നിട്ടുള്ളത് അവർ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസ് ആയിരുന്നു അപ്പം റിട്ടയർഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മേടിച്ച് തന്ന വീടാണത് അപ്പം പുള്ളി അവർക്ക് നോട്ടീസ് അയച്ചെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ അതിൻ്റെ അക്നോളജ്മെൻറ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഇവിടെ ഇല്ല ഞങ്ങളത് അക്നോളജ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആകെ രണ്ട് നോട്ടീസാണ് ഒന്ന് നമ്മൾ റെഗുലറൈസ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തു കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് റിട്ടേൺ ചെയ്തു പുള്ളി റിട്ടേൺ ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മാറ്റണം എന്ന്
മോനെ അച്ഛനും അമ്മയും അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കൊക്കെ നോട്ടീസ് കൊടുത്തല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം അവൻ പറഞ്ഞു ആ എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം കൊച്ചിനറിയില്ല അവൻ തനിയായിട്ട് സ്കൂളിൽ പോകേണ്ട കിടക്കാണ് അപ്പം അവൻ ഹാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം വീഡിയോ ഈ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ അസിസ്റ്റൻറ്റും അയാളുടെ ഡ്രൈവറും കൂടെ ആണ് വന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയത് അതിന് ശേഷമാണ് പുള്ളി ഞങ്ങളോട് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എല്ലാ പ്രൂഫുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇത് ചെയ്യണം എനിക്ക് ഞാൻ ചോദിച്ച സംഭവം എനിക്കത് പക്ഷേ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ഞാൻ ഒരു വീഡിയോയും ചെയ്ത് നമ്മൾ നമ്മളുടെ കുറച്ച് പ്രോഡക്ട്സും അത് അത് വേറെയാണ് കാരണം നമ്മളുടെ പ്രോഡക്ട്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഞാൻ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് കേരളത്തിലാണ് ഇവരുടെ ഒക്കെ ശല്യം കാരണം അതും വിട്ടിട്ട് ഞാൻ പൊള്ളാച്ചിക്ക് പോയി പൊള്ളാച്ചിയിലാണ് ഇപ്പൊ യൂണിറ്റും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉള്ളത് തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയി അവിടെ യൂണിറ്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കസ്റ്റമർ കെയർ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന അടുത്ത് ഇത്രയും ഞാൻ എവിടുന്ന് കൊടുക്കാനാണ് പുള്ളിക്ക് അത് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാനോ അവർക്ക് എനിക്കത് പറ്റത്തില്ല കാരണം പുള്ളിയുടെ ഡ്രൈവറാണ് അയാളുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കണം അവർ വന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഗുലറൈസ് ചെയ്ത് തരാനുള്ള ചെയ്ത് തരാം എന്നാണ് പറയുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കേരള സർക്കാരിൻ്റെ പോലും നിയമം ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈൻ അടച്ച് ഇത് റെഗുലറൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഇത്രയും നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ട് ഒരു എന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ മനുഷ്യനും ജീവിക്കണ കാരണം നമുക്ക് ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല എനിക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെലുത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിനുള്ള സമയമോ ഇല്ല പിന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ വിളിച്ച ആൾക്കാർ ഞങ്ങളും വിചാരിക്കണം ഇത് ഒരു റെഗുലറൈസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഇഷ്യേ ഉള്ളൂ നമുക്കത് ചെയ്യാം അത് ഓൺലൈനിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരത് പറയും എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അത് പൊളിച്ച് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്നാണ് അത് ആക്ച്വലി കുറേ പേര് പറയുന്നുണ്ട് പ്ലീസ് ഡോൺ ക്രൈ ബി സ്ട്രോങ് എന്നൊക്കെ പക്ഷേ ഒരവസ്ഥ വരുമ്പോഴാണ് ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവണം കാരണം മൂന്ന് പിള്ളേരുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ രണ്ട് പെൺകൊച്ചുങ്ങളാണ് ഇവർ ഞങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറങ്ങിയിട്ട് ദിവസങ്ങളായി ഇവർ ഈ നോട്ടീസ് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പേടിയാ ഞങ്ങൾ വീട് കൊച്ചുങ്ങളെ ഉള്ളിലിട്ടിട്ട് പൂട്ടിയിട്ടാണ് വരുന്നത് കാരണം ഇവർ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ പറയുന്ന പോലീസിനെയും കൊണ്ട് വരും പോലീസിനെയും കൊണ്ട് വന്ന് ഞങ്ങൾ മേളിൽ കയറും പൊളിക്കും എന്നാണ് ഇവർ പറയണത് ഇനി വേറൊരു കാര്യം എനിക്കറിയാം ഈ പഞ്ചായത്തിൽ ഇടത്തല പഞ്ചായത്തിൽ എനിക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഇനി ഉണ്ടാവില്ല ഒരു വീട് കെട്ടണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നാൽ ഇവരെന്നോട് ഇനി കാണിക്കാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ എല്ലാ ഭവിഷ്യത്തുകളും ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇതിന് ലൈവിൽ വരുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഒന്ന് ഏതെങ്കിലും വഴി ആരെങ്കിലും വഴി എനിക്ക് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ നിയമവശങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കണം കാരണം ഞാൻ എല്ലാ തെളിവുകളും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് റെഡിയാണ് ഞാൻ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം എൻ്റെ കയ്യിൽ മാക്സിമം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം കാരണം ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ഓരോ ദിവസം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കയറി ഇറങ്ങുമ്പോഴും ഇവർ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ വിടണത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് തരാം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് തരാമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഞങ്ങൾ റെഗുലറൈസേഷൻ കൊടുത്തപ്പോൾ ഇവർ വന്ന് നമ്മളൊരു ഓൺലൈനിലാണ് കേട്ടോ ഇത് കൊടുക്കണത് റെഗുലറൈസേഷൻ കൊടുക്കണത് ഓൺലൈനിലാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഓൺലൈനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരിവിടെ വന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയും എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇവർ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ടാക്സ് അടച്ചാൽ മതി മൺഡേക്ക് എന്ന് എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ആ റെഗുലറൈസ് ചെയ്യിച്ച് ലൈസൻസിയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പുള്ളിക്കാർത്തിയാണ് പറയുന്നത് അല്ല ചേച്ചി അത് അവർ റിട്ടേൺ ചെയ്തു നമുക്ക് ടാക്സ് അടച്ചാൽ പറ്റില്ല അത്ര മാത്രം കള്ളത്തരങ്ങൾ ഇവർ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ഇതിനാണെന്ന് ആദ്യം എനിക്ക് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തിനാണ് ഇവർ ഞങ്ങളെ ഇങ്ങനെ വലയ്ക്കണേ എന്നുള്ളത് പക്ഷെ പിന്നെ വന്നപ്പോഴാണ് പുള്ളി പച്ചയ്ക്ക് എന്നോട് പറഞ്ഞത് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഡ്രൈവറുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുക കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റെഗുലറൈസ് ചെയ്ത് തരാം അതിന് രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് ടൂ ഡേയ്സിനുള്ളിൽ സാർ ഓൺലൈനിൽ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി റിട്ടേൺ ചെയ്തതിൻ്റെ എല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ
ഞാൻ ആരോടും ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല ഇന്നുവരെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അത് ലീഗൽ വശത്തിൽ പോകുമായിരിക്കും ഞങ്ങൾ ഹാപ്പി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ നേരെ എത്തി ഇവിടെ വന്ന് ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ് സാറിൻ്റെ അടുത്ത് പക്ഷേ പുള്ളിയുടെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല കാരണം ഇത്ര ഇടപെടി എന്ന് ഇടപെടി എന്നുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനായിരിക്കും ഇങ്ങനെ കാണിക്കണേ എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഇത് ഒറ്റയടിക്ക് നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആലോചിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ഷെപ്പ് ചെയ്യണം മാക്സിമം ഇപ്പം അവർ പോലീസിനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് അവരുടെ ഓ എന്താ പറയുക ജോലിയെ തടസ്സപ്പെടുത്തണു അത് ചെയ്യണോ ഇത് ചെയ്യണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെല്ലാവരും കൂടെയാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നിൽക്കണേ ഞങ്ങൾ ഒരു വശത്തും ഞാനും ബാക്കി ചുറ്റിനും ഒരുപാട് ആൾക്കാരായിട്ടാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഒന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് എല്ലാവരും ഇത് പറയാം പിന്നെ ഞാൻ എന്താ പറയുന്നത് ഇതിന് ഇതെനിക്ക് മാത്രമായിരിക്കില്ല പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഞങ്ങളോട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാത്ത ആൾക്കാർ പോലും പറയണത് അവർ കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവർ സാർ പറയണത് മുപ്പത് ദിവസത്തിൽ ചെയ്താൽ മതി പക്ഷെ പുള്ളി പറഞ്ഞിട്ട് മുപ്പത് ദിവസത്തിൽ ചെയ്യാതാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അസുഖം ആസ് പോസിബിൾ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുമോ അതെ ലൈസൻസിൻ്റെ ആണ് ഷീന ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ലൈസൻസ് കൊടുത്തിട്ടിപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ റിലറൈസേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുത്തത് റിട്ടേൺ ആയിട്ട് ഒരു ഒരു ഫൈവ് ടു സിക്സ് ഡേയ്സ് മാക്സിമം ആയിട്ടുള്ളതേ ഉള്ളൂ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത പ്രൊസീജിയർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട പ്ലാൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സമയമായിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ഇവർ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് കാണിക്കേണ്ടത് കാണിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്ക് ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് പുള്ളി ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കേണ്ടത് അത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ല അത് കൊടുക്കാനായിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിലില്ല അത് ഡ്രൈവറുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് കൊടുക്കാനായിട്ട് അതിനുള്ള പ്രൂഫായിട്ട് ഡ്രൈവറിനെയും അയാളുടെ ഒരു അസിസ്റ്റൻറ്റ് സെക്രട്ടറി ഉണ്ട് രണ്ട് പേരെയും കൂടെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വിട്ടിട്ട് അവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്താ പറയുക രണ്ടുപേരും കൂടെ വന്ന് വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ മോൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പ്രൂഫ് എടുക്കണമെന്ന് മോനെ അതിൻ്റെ വീഡിയോ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം വീഡിയോ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോനെ നോട്ടീസ് കൊടുത്തിട്ടില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊച്ചിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ച ഇവർ കാര്യങ്ങൾ കൊച്ചിനോട് ഇത് ചെയ്തിട്ട് ഇതാണ് അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് അതിനുള്ള ലൈക്ക് എവിഡൻസുകളെല്ലാം അവരുടെ കയ്യിൽ പേപ്പർ എവിഡൻസ് മാത്രമല്ല അല്ലാതെ ഉണ്ട് പിന്നെ കുറേ നോട്ടീസ് ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു അക്നോളജ്മെൻറ്റും ഇവരുടെ കയ്യിലില്ല അച്ഛനും അമ്മയും സൈൻ ചെയ്ത് സ്വീകരിച്ചിട്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു അക്നോളജ്മെൻറ്റുകളും ഇല്ല അപ്പോൾ മൂന്ന് നോട്ടീസ് അവർ ഓൾറെഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ആ മൂന്ന് നോട്ടീസിനകത്ത് രണ്ട് നോട്ടീസ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല ലാസ്റ്റ് നോട്ടീസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് നോട്ടീസ് നമ്മൾ തന്നെ അച്ഛനും അമ്മയും കൊല്ലത്ത് അഡ്രസ്സിൽ കിട്ടിയത് സൈൻ ചെയ്ത് മേടിച്ചതാണ് ബാക്കി രണ്ട് നോട്ടീസും ഫേക്കായിട്ടാണ് ഇവർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും സ്റ്റാഫുകളും കാര്യങ്ങളും ഇവരെല്ലാവരും ഈ പറയുന്നത് പോലെ നമുക്ക് എന്താ പുള്ളി പുള്ളിക്കും മേ ബി ചിലപ്പോൾ അവർക്കും അതിനകത്ത് നിന്ന് ഇതുണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ പൈസയുടെ ഒരു ഇതിലായിരിക്കും അവരും ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ആക്ച്വലി വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എന്നല്ല നമുക്കൊരു ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഉണ്ടല്ലോ പുള്ളിക്ക് ഒരു ആദ്യം പുള്ളിക്ക് ഒരു ഇത് ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം പുള്ളി ആയാലും ആരായാലും വന്ന് എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ എവിഡൻസുകളെല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് നേരെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എന്ത് ചെയ്യണ്ടേ എന്നുള്ളത് ഇപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കണേ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഫോട്ടോ സഹിതം ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ല എൻ്റെ ഞാൻ പുള്ളിയുടെ കാണിച്ചു തരാം ഇദ്ദേഹമാണ് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി അതെ അപ്പൊ അല്ല പ്രൈം മിനിസ്റ്റർക്കല്ല ഞാൻ ആക്ച്വലി ചീഫ് മിനിസ്റ്റർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് പഞ്ചായത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പബ്ലിക് ഓഫീസാണ് മാം പക്ഷേ വീഡിയോ അല്ല ഇത് ലൈവ് ആണ് ഇത
അന്നേരം അത് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ റെഗുലറൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അത് ഒരു അയൽക്കാരനായിട്ടൊരു കേസ് വന്നിട്ട് കാരണം എല്ലായിടത്തും മേളിലൊക്കെ നമ്മൾ റൂഫിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുമല്ലോ പക്ഷെ ഈ ചിലയിടത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അയൽക്കാർ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും കാരണം അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും നമ്മളോട് പേഴ്സണൽ റിവെഞ്ചോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അയൽക്കാർ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു കേസ് നമ്മൾക്ക് വന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇത് ഹൈക്കോടതിയിലാണ് അയാൾ കേസ് ഇത് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി ഒരു ഓർഡർ വന്നു ഈ പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് അനുസരിച്ചിട്ട് എടുത്തല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് അത് എന്താണ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു ആക്ട് വന്നു ഒരു ഓർഡർ വന്നു അപ്പോൾ അത് വന്നത് മെയ് ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി ആണ് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ ഇത് റെഗുലറൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ ഓൺലൈനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റെഗുലറൈസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നിയമവൽക്കരിക്കണം ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള പെർമനന്റ് സ്ട്രക്ചർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നിയമവൽക്കരിക്കണം അപ്പൊ അത് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് എന്ത് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ആയാലും നമ്മൾ അത് നിയമവൽക്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് ചെയ്തു കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഈ പുള്ളിയാണെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഞങ്ങൾ വന്ന് ഓൺലൈനിൽ ഞങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കാനായിട്ട് വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഇത് റെഗുലറൈസ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾ ഓക്കെ ആക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ വിട്ടു അങ്ങനെ പുള്ളി ഇത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മൺഡേക്ക് ടാക്സ് അടച്ചാൽ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മൺഡേക്ക് ടാക്സ് അടയ്ക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയ്യോ അത് റിട്ടേൺ ആയിപ്പോയി കാരണം നിങ്ങളുടെ കുറച്ച് മെഷർമെൻറ്റിന് പോയിന്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററോ എന്തോ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് റിട്ടേൺ ആയിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു പിന്നെ അത് റീസബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ എത്ര സമയം വേണമെന്ന് സംസാരിച്ചു മൂന്നാം തീയതി ജൂലൈ മൂന്നാം തീയതി അങ്ങനെ റീസബ്മിഷൻ്റെ ടൈം ചോദിച്ചപ്പോൾ മുപ്പത് ദിവസം ഉണ്ടെന്ന് സാറ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോയി പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി പതിനൊന്നാം തീയതി ഒരു ഏഴാം തീയതി ഒരു ഏഴ് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളി ഇതയച്ചു പിന്നെ ഇങ്ങനെ പതിനൊന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക ചെയ്ത് തന്നിട്ടില്ല എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നോട്ടീസ് പുള്ളി അയച്ചു പതിനൊന്നാം തീയതി എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും നോട്ടീസ് അയച്ചു അങ്ങനെ അവർ മേടിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളോട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ പതിനൊന്നാം തീയതി നോട്ടീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് പൊളിച്ചു കളയുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ നോട്ടീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ പുള്ളി ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് പുള്ളിക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കണം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ പുള്ളി റെഗുലറൈസ് ചെയ്ത് തരാമെന്നാണ് അപ്പം ആ രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഞങ്ങൾ റെഗുലറൈസ് ചെയ്ത് കൊടു അത് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പുള്ളി ഇത് റെഗുലറൈസ് ചെയ്ത് തരത്തില്ലെന്നാണ് പറയണത് അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ ഒരു ഡ്രൈവറുണ്ട് പുള്ളിയുടെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുക്കാനാണ് പറയണത് പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അത്രയും ഇല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഇത് കൊടുക്കാനും എനിക്ക് എനിക്ക് പറ്റില്ല എനിക്ക് അത്രയും ഞങ്ങൾക്ക് ആ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പോലും ആയതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം മാക്സിമം പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്സ് സംതിങ് ആണ് ആ മേളിലത്തെ ഷീറ്റ് ഇട്ടിട്ടും ആ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഒരു സ്ട്രക്ചർ പണിഞ്ഞതിനും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇവരിവിടെ പറയണത് ഇത് എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും നടക്കണയാണോന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷേ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഫെഡപ്പായി കാരണം മൂന്ന് പിള്ളേരുമായിട്ട് താമസിക്കുന്ന വീടാണ് അവർ ഏത് സമയവും വന്ന് പൊളിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി എനിക്ക് ഓപ്ഷൻ ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും തോന്നരുത് കാരണം ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യേണ്ട പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും തോന്നരുത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഇത് ഇട്ടതുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക കാരണം എൻ്റെ കയ്യിൽ അത്രയും ഇല്ല ഇല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല എനിക്കത് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു ഓപ്ഷൻ എനിക്കില്ല അപ്പം മാക്സിമം ഒന്ന് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് ഇനി എനിക്കറിയാം ഈ അടുത്തുള്ള പഞ്ചായത്തിൽ താമസിക്കാന്നുള്ളത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കാരണം പുള്ളി തന്നെ ത്രട്ടൺ ചെയ്യണുണ്ട് നന്നായിട്ട് കാരണം പുള്ളി പറയണേ നിങ്ങൾ ഇനി വീട് വീ